ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗು ಕೂರಿಸಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರೋ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಮೇಲುಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೀಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇನೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾ ಮೇನ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ನಾನು ಈಗ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಕ್ಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೆಡಿ ಬಂದು ಎಂಟೂವರೆ ಇವರು ಡೀಪ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟೂವರೆ ಒಂಬ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹೋಗು ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇಂಚು ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ ಇಂಚ್ ಕೆಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀರ ಇದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂಚು ನಾನು ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಇದನ್ನು ಏನು ನೆಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಏನು ನೆಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ನೆಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕನ ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ಬರೋಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೂರು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚ್ ತಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂ
ನೀವು ಇದನ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೂ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದು ಡೀಪ್ ಒಂದು ಇದೇ ಸಿಗೋದು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಐರನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಐತೋ ಗ್ಯಾಪು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐದು ಇಂಚು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐದು ಇಂಚು ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಟ್ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ಟೈಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ತಂದರೂ ಸಹ ಸಾಲಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಎರಡು ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ ಆ ಥರ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೀಸು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೀಸು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಲೈನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಆ ಪೀಸೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬರೀ ಮುಂಭಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರೀ ಮುಂಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮೇನ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆನೂ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ದಿರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನೀವು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎತ್ಕೊಂತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇನೇ ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಏನು ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏನು ಎಡಜಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಕ
ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ತೆಳು ಸೀರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಇದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೈತೆ ಸೀರೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವೈತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವನೋ ನಾನು ಕೂರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಲೈನ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಲಗಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲ ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಏನು ಎಡದವರೆಗೂ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ತ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಹೊಲ್ದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದ್ರ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಗಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಒಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕೂ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಳತೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ಓಕೆ ನೀವು ಹೊಲ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಳತೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳತೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರೇ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇರುತ್ತೋ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕರುವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲೆಗಳು ಈ ಥರ ಮೂಲೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಲ್ಲ ಕರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟು
ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚೂಪ್ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ರಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕುಂತಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಐರನ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಜುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏನು ಇದಿರುತ್ತೋ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ ಐರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರಲಿ ನಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಯಾನ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಏಕ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಅದೇ ಥರದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ಆ ಥರನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಪೈಪಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಈ ಥರ ಪೈಪಿಂಗಿಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಸಾಕು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಡ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎಡ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಲಿಬೇಕು ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಪೈಪಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ
ಇನ್ನೇನು ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಈ ಥರ ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಎಡಜಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏಕನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಪಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದ ತೀರ ಜಾ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಲ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಪೈಪಿಂಗು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಪೈಪಿಂಗು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಓದ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೈಪಿಂಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಈ ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಜು ಬಂದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಎಡ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿ ಆವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿರಿ ಆವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಗೆ ಇನ್ ಅಡೆಯದು ಪೈಪಿಂಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೈಯು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೂಜ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ಕಾದ್ರೆ ಒಲ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೂಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೂಜಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಒಳಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಈ ಏನು ಈ ಮೂಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂತ ಐತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೀವೇನಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೀರಾ ಎಡ್ಜಿಗನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಬ ಪ ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗಷ್ಟು ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಟೇಪ್ ಥರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ದೊಂದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೊಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾಪೆ ಎಣಿತೀವಲ್ವ ನಾವು ಚಾಪೆನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರು ಇದು ಎರಡು ಕಲರ್ನೂ ಆ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದೇ ಸಮಾನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಣಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂರ್ಸೋಣ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೊಲ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹೊಲಿಬೇಡಿ ಏನು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಸೈಜ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ರೆಡ್ಡುನು ಸೇಮ್ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ನೀವು ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೂಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ದಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಡೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆ ದಾರದೊಳಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗನ್ನಿ ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟು ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಕದೆ ಪಾಸಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗೋ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೇ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಡೋರಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ತೆಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ತೆಕ್ಕಂಬಿಡಿ ನೀವು ಈ ಈ ಥರದವ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋದು ಏನು ಫಿನಿಷಿಂಗ್
ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಕೂಡ್ಸೋಣ ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲು ಬರೋಂಗೆ ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಇದೇ ಕಲರ್ಸ್ನೇ ಕೊಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಕಲರ್ಸ್ನವ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೂರ್ಸೋ ಥರ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಐತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಏಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಗುನು ರೆಡ್ ಕಲರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ಈವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೆಡ್ಡು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸಹ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೊಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮೇನ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಅದರದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅದರಿಂದ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸಂಗೆ ನೋ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಳಿಕೆ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಿಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಒಳಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೆ ಈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಏರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಣಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಒಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಈ ಅಡ್ಜಿಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಡ್ಜಿಗೂ ಈ ಏನು ನಾವು ಈ ಥರ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಈ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇದು ಉದ್ದುದ್ದ ಇದು ಇವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಳಗಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಪೀಸ್ ಒಳಗಾಸಿ ಈ ಥರ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತವೋ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪೆ ಹೆಣೆಯೋದು ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಎಣ್ಕೊಂಬಂದರೆ ತು ಆ ಥರನೇ ಎಣ್ಕೊಂಬರೋದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಇದಾಗ್ತಾ ಐತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಡಿದಾರ ಏರಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪಿನ್ನೊಳಗೆ ಪಿನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಏರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದ್ರೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನು ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಜಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬಂದೈತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಈ ಇದು ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಐತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಎಡಜಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಯಿತು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು ಇದಿರುತ್ತೋ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ
ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸೂಜಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತೈತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಇದಿರುತ್ತೋ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರ್ಸೋಣ ಫಸ್ಟು ಗುಂಡು ಪಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಂಡು ಪಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇದೇನು ನಮ್ಮದು ಈ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳವ ಮೂರು ಗೆರೆನೂ ನಾನು ಒಂದೇ ತಾಕ್ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಅದು ನೀಟು ಈ ಥರ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀ ಏನು ಈ ಎಡ್ಜು ಈ ಎಡ್ಜು ಒಂದೇ ಸಮ ಮೂರು ಮೂ ಒನ್ ಐದು ಐದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಗುಂಡುಪಿನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಏನು ಈ ಶೇಪ್ ಐತೋ ಆ ಶೇಪು ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡುಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ನಾವು ಎಣದಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋನು ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಗುಂಡುಪಿನ್ನನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೂರು ಡಾಟ್ಸನ್ನು ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರಲಿ ನಾ ಕಾಣೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು ಡಿಸೈನ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಗುಂಡುಪಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಏಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡ್ಜು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಏನೋ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಾರಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗು ಸಹ ಕೊಟ್ಕೊಂಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು
ಡೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೋರಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೋರಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟು ಸಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ರೆಡಿನ ಇದು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಪೈಪಿಂಗು ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರನೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಏನು ಸೀದಾ ಇಂದನೇ ಲೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಉಲ್ಟಾ ಇಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀದಾ ಇಂದಲೇ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೀರೆ ಕಲರೇ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಸಾರಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಲ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎತ್ಕೊಂತೈತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಪೈಪಿಂಗಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇದಿರುತ್ತೋ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಈ ಥರ ಪೈಪಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನಂಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ನೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೇರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈಪಿಂಗು ನೀಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಪೈಪಿಂಗು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಆ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಇದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ಕೊಂತ ಇದು ಏನು ಎತ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಎತ್ಕೊಳಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೈಪಿಂಗು ಯಾವ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಕ ಡಿಸೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾ